చంద్రబాబు నాయుడు గారే చేయలేకపోతే ఇంక జగన్ ఏం చేస్తాడు ఇంకా ఆయన కొత్త ఆయన ఒక ఆయన తిరుగుతున్నారు అది వదిలేయండి అవన్నీ మీకు తెలుసు ఈ ఎవరికి కనీసం డిపాజిట్లు డిపాజిట్లు కూడా రావు డిపాజిట్లు కూడా రావు తమ్ముడ వచ్చి లేకపోతే డిపాజిట్లు రావు మీ పార్టీలో మీ మీ వాళ్ళకి వస్తాయి డిపాజిట్ మీ ఆరుగురికి గాడ్ బ్లెస్ యూ మేము గెలిపించి తీరుతాం వాళ్ళని గెలిపించి తీరుతాం ఒకటే అన్నాను పెద్ద ఆయన చంద్రశేఖర్ గారికి మీ ఏడుగురిని నేను గెలిపించకపోతే వంగ విట్ రాదని ఎలాగని మాకు తెలుసండి మీరు సర్వే చేసుకోండి ఇంక స్టార్ట్ చేయలేదండి మీ ప్రకాశం జిల్లాలో పదిలో మూడు నాలుగు ఓట్లు ఈరోజు ఉన్నాయండి మీరు సర్వే చేసుకోండి ఇప్పుడు నా ఫోటో చూపించండి పార్టీ పేరు అడగకుంటా నా ఫోటో ఉంటుంది మా సింబల్ ఉంటుంది జనసేన పార్టీ ఒక ఎన్నికల కోసం రాలేదు మేము పాతి సంవత్సరాల భవిష్యత్తు భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం పోరాటం చేయడానికి వారి జీవితాన్ని మెరుగుపరచడానికి వారికి మరింత మెరుగైన జీవన విధానం ఇవ్వడానికి మేము పనిచేయడానికి మేము ఇక్కడ ఉన్నాం మేము లాస్ట్ కొన్ని నెలలుగా మేము తిరుగుతుంది ఈ ప్రజా పోరాట యాత్ర కానీ వీటన్నిటిలో మేము యువత ఆశయాలని ఆడపడుచులకి ఆకాంక్షల్ని అర్థం చేసుకుని దాంట్లో భాగంగా మేము ముందుకు పెడతా ఉన్నాం మేము రెండు వేల పద్నాలుగులో కొన్ని పార్టీలకి మద్దతు ఇచ్చాం ఆ రోజున అవసరం ఏమై అనిపించింది అంటే మాకు తెలుగు ప్రజల సుస్థిరత కోసం ఆ రోజున ఆ పార్టీలకి మేము సపోర్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి అది మేము చేసాం ఈ రోజున జనసేన పార్టీ సమతుల్యత కోసం నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో మేము ఒంటరిగా పోటీ చేస్తున్నాం మేము కలుపుకునేది కూడా ఒక వామపక్షాలను తప్ప ఇంక ఏ అధికార పక్షంతో కానీ ప్రతిపక్షంతో కానీ మేము కలిసే అవకాశాలు కానీ అలాంటి పరిస్థితులు కానీ లేవు కానీ మేము వాళ్ళతో కలుస్తున్నామని చెప్పి ప్రతిపక్షాలు ఏమో మాకు కొన్ని స్థానాలు ఇచ్చారు అని చెప్పి రకరకాల జనసేన పార్టీ శ్రేణులని వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టే విధానం వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేసే విధానం అలాగే అధికార పక్ష నాయకులు ప్రెస్ మీట్లో కూడా కూర్చోబెట్టి వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం ఇవన్నీ జనసేన శ్రేణుల్ని కలవ మనకి కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి లేదంటే ఇబ్బంది పెట్టడానికి లేదంటే మొరేలు దెబ్బతీయడానికి మాట్లాడే మాటలు తప్ప జన సైనికులకు కానీ జనసేన పార్టీ మద్దతుదారుల ప్రతి ఒక్కరికి నేను సవినయ విన్నవించుకునేది మన నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో సంపూర్ణంగా పోటీ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే పాతిక సంవత్సరాల భవిష్యత్తు యువత భవిష్యత్తుని మా అండగా ఉండాలంటే మేము చూస్తుంది కూడా కొత్త తరం నాయకత్వం చూస్తున్నాం మేలైన అనుభవజ్ఞులు ఉన్న రాజకీయ నాయకులతో పాటు ఎక్కువ శాతం మంది నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో ఎక్కువ శాతం మంది యువతకే మేము అవకాశం కొత్త వారికి అవకాశం ఇవ్వబోతున్నాం మహిళలకు కానీ కొత్త యువతకు కానీ ఎక్కువ శాతం కొత్త మంది కొత్త తరం రావాలి బయటికి చట్టసభలో అడుగు పెట్టాలి మేము దీంట్లో భాగంగా మేము వ్యూహం రచిస్తున్నాం దీంట్లో అధికార పక్షం కానీ ప్రతిపక్షం జిల్లా స్థాయి నాయకులు కానీ రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు కానీ జనసేన మేము మాట్లాడేసాం మేము వాళ్ళకి స్థానాలు ఇచ్చేసామని చెప్పి